to Cikgu Debbie's channel, don't forget to click subscribe dan belajar matematik dengan Cikgu. See ya! Hai semua! Alright, uh, so hari ni kita akan masuk kepada bab persamaan linear serentak di mana form 1 dah belajar. So form 2, form 3 memang berguna untuk kamu. Form 4 dengan form 5 juga berguna dengan kamu kerana ini ialah soalan SPM yang Cikgu buat. Okay, soalan tahun-tahun lepas. Okay, so yang ini sebenarnya uh, dia bagi dua persamaan linear serentak. Okay, kita kena mencari nilai M dan nilai N. Okay, so basically kita ada dua cara ataupun method. Satu ialah penggantian or we call substitution. Okay, pelajar-pelajar at maths yang belajar at maths memang dia suka guna penggantian. Okay, tapi cikgu nak um, generalize for every student. So, kita akan menggunakan kaedah penghapusan or we call it elimination process because um, it is easier for the others. Okay, for everybody actually is easier. Okay, so now we are going to use kaedah penghapusan. So, kaedah penghapusan dekat sini kita sebenarnya nampak ada dua persamaan. Okay, so the first persamaan kat sini kan. And then the second persamaan di sini. Okay, so apa yang cikgu nak buat ialah cikgu akan tengok apa yang uh, pening kepala kat sini. Yang persamaan kedua tu dia ada pecahan. So, pecahan itu memeningkan kepala. So, apa yang kita kena tahu, actually in maths, we have something that is very very easy to do where kalau 2 per 3 kan, macam mana kita nak hapuskan nombor 3 tu? Macam mana kita nak make the nombor 3 disappear in a fraction? So, kita darablah nombor dia saja. So, kita boleh potong. Betul tak? So, boleh tak kita biar yang fraction yang memeningkan kepala ni, kita darab tiga? Boleh. Tapi, make sure matematik ni kena adil. So, basically, semua orang kena darab tiga. Di persamaan kedua. So, everybody darab tiga. Ha, macam tu. So, sekarang kamu boleh potong. Dan kita tak ada fraction. So, di sini cikgu akan membuatkan Uh, persama pertama yang tidak ada perubahan langsung So cikgu akan salin sahaja And then persamaan kedua pula Sudah menjadi 2M tolak 3N sama dengan 6 Okay So dekat sini kita sudah ada dua persamaan yang Yang kita edited uh, Yang kita letakkan kat sini yang lebih cantik kan Okay so dekat sini kita nak guna cara penghapusan Okay, so number one, kalau you nak menggunakan cara penghapusan or elimination, kita kena make sure nombor yang kita nak hapus tu kena sama. Ha, maksudnya kita kata ya, nombornya kena apa? Kena sama. So kita lihat di sini, cikgu highlight warna kuning ini, adakah nombornya sama? Eh sama, tiga dengan tiga kan sama. Maka kalau tiga dengan tiga dia sama, bermaksud... Positif 3N, kau menampak yang kat atas tu. Positif 3N. Okay, so positif 3. Nak buat apa dengan negatif 3 supaya dia jadi kosong, hapus. So, kita kena letak positif ke? Kita kena nak letak negatif kat dalam kotak tu. So, kita letak negatif, tak boleh. Nanti dia jadi tambah. So, kita kena letak positif. So, bila kita letak positif, dia akan jadi kosong. So, betul. Kita letak apa? Kita letak positif. So, bila kita letak positif, Dekat sini, apa akan jadi? Dua ini akan hapus. Betul tak? Okey, so kita akan tambahkan untuk semua juga. Sebab ingat, matematik ini adalah adil. So, kalau you buat satu tambah, semua kena tambah. Alright. So, kita lihat. 1M tambah 2M. 1M tambah dengan 2M. Kita dapat berapa M? Kita dapat 3M. Yang N dengan N tu, 3 dengan 3 tu dah hapus kan? So, sama dengan, sama dengan, sama dengan 12 tambah 6 Jawapan ialah 18 Carilah M kita So, kita dapat cari jawapannya adalah 6 Okay, so jawapan M adalah 6 Kita dah dapat untuk nilai pertama Sekarang kita nak buat nilai kedua iaitu N So, kita kena buat ni Cara penggantian pula Secondly, lepas tu kita buat cara penggantian pula Penggantian ni senang sikit kerana dia dah kata M ialah 6 So, kita ganti kat dalam Mana-mana yang you suka Kamu suka yang nombor 1 ke yang nombor 2? Yang nombor 1 nampak lagi senang kan? So, nombor 1 kita tuliskan keluar dulu M tambah 3N sama dengan 12 
Masukkan nilai M tu kat dalam. So nilai M ini ialah apa? 6. So kita tambah dengan 3. N sama dengan 12. Kita perlu mencari nilai N. Okay, so kita perlu mencari nilai N tu yang 6 pindah ke sebelah. Dia menjadi tolak N. Eh sorry, tolak 6. So 3 N ialah 6. N ialah 6 bahagi 3. N ialah 2. So kita sudah dapat jawapan yang kedua. N ialah 2. Alright, so cikgu harap kamu faham soalan pertama ni kerana explanation dia lebih panjang supaya kamu faham the concept. Okay, the concept. So, soalan kedua kita boleh buat lebih cepat. Alright. Alright, sekarang soalan kedua. Okay, soalan kedua. Kita ingat tak yang soalan pertama tadi, kalau ada pecahan, kita boleh buat apa dengan nombor dua ni? Kita boleh darab dua. Tapi ingat kena adil. So, semua orang darab dua. Semua orang darab dua. Baru kita dapat persamaan yang edited one. Ah, Persamaan yang baru. So, persamaan baru adalah dua darab X, dua X. Tambah dengan dua dengan D. Dah. Tuh, dah dah cancel. Okey, dah cancel. Kita dapat apa? Y je sama dengan negatif 1 darab 2, negatif 2. Okey, that's our first persamaan. Lepas tu, persamaan yang kedua ni, kita tak tukar apa-apa pun. So, kita salin sahaja. Alright, so ingat tak cikgu kata tadi, kalau you nak buat penghapusan, kamu kena make sure nombor dia kena sama. Okey, kita lihat. So, nombor untuk X ini adalah 2 dengan 2. Kita nak letak apa kat tengah ni untuk dapatkan dia kosong. Sebab kita nak hapuskan. So, kita kena letak tolak. Kita dapatlah kosong. So, bila you tolak, yang ni tolak, ini dapat kosong. Ingat, kalau you tolak kat situ, semua kena tolak kerana adil. Okay? So, kita tolak dengan tolak. Y tolak tolak Y. Kita tengok. Y tolak tolak Y. Dia jadi apa? Satu tolak tolak satu ni. Satu tolak tolak satu kita dapat... 2Y sama dengan negatif 2 tolak 6. Nampak tak? Negatif 2 tolak 6. Kita dapat negatif 8. So, jawapan yang kita patut dapat dekat sini, Y ialah negatif 8 bagi dengan 2 sebab dia pindah ke sebelah. Dan kita akan dapat jawapan Y ialah negatif 4. So, ini adalah jawapan kita untuk Y. Okey, untuk mencari uh, nilai X pula, Kan cikgu kata nombor 2 ni kita kena buat proses apa pula? Kaedah penggantian. So, ganti ni senang sikit kerana you boleh pilih persamaan mana yang you suka. Persamaan yang pertama ke, persamaan yang kedua lagi senang. Persamaan yang kedua ni lah kan lagi senang. So, kita salin keluar persamaan kedua. Masukkan nilai Y kat dalam persamaan itu. Dan mencari nilai X kamu. Okay? So, jawapan X ialah apa? Yang ni pindah ke sebelah, 6 tolak 4, 2X ialah 2, X ialah 2 bahagi 2. Jawapan X adalah 1. Alright, so sangat senang kan menggunakan uh, penghapusan dulu, lepas tu baru kita ganti. Okay. Soalan yang ketiga, mencari nilai X dengan Y dengan dua persamaan linear serentak ini juga. Okay, so dekat sini kita nak buat... Okey, kita nak buat. So, kita nak menggunakan cara hapus. Betul. So, what's the first thing saya kata tadi? Penghapusan kena make sure nombor dia kena sama. Okey, kita tengok kat sini. Nombor ni satu. Nombor ni empat. Sama ke tak sama? Cikgu highlight dengan warna purple. Satu dengan empat. Sama ke tak sama? Tak sama. Okey, so kalau tak sama, kita kena buat apa? Satu dengan empat tu. Boleh tak yang satu darab dengan empat? So, dia akan jadi sama. Boleh kan? Okay, so boleh tak kita semua darab empat kat atas ni? Ingat sebab kena jadi adil. Okay, so apakah jawapan yang dekat atas ni? 4X tolak 8Y sama dengan 40. Ah, the edited version. Okay, lepas tu yang kat bawah tu kita tak tukar apa-apa. Okay, now kita nak hapuskan. Adakah nombor 4 dengan 4 sudah sama? Nombor 4 dengan 4 dah sama. Nampak tu? Saya highlight warna kuning tu. Okay, so 4 dengan 4 macam mana kamu nak hapus? Kita tolak dia. So, tolak, tolak, tolak untuk semua kerana kena adil. Okay, kita potong-potong dan kita dapat apa kat sini? Negatif 8. Tolak positif 3. Negatif 11Y. Sama dengan 40 tolak 7. Kita dapat 33. Dan jawapan Y adalah negatif 11 pindah sebelah.
Dia bukan jadi tambah sebelah. Dia bukan tambah sebelas. Dia darab ni. So, bila pindah sebelah, dia jadi bahagi negatif sebelah. So, jawapan Y adalah negatif tiga. Kita dah dapat jawapan pertama. Okay. So, lepas tu kita nak mencari nilai X. Ingat kita nak guna cara penggantian. Penggantian pilihlah persamaan yang pertama ni you suka ke persamaan yang kedua ni. Persamaan yang pertama lagi senang sebenarnya kan. Sebab kenapa? Jangan ambil yang edited version. Kita ambil yang original punya persamaan. Iaitu X tolak 2Y sama dengan 10. Kita gantikan Y dia kat dalam sini. Okay, so X tolak negatif 3 sama dengan 10. So, kita akan dapat apa kat sini? X tambah dengan 6 sama dengan 10. X ialah 10 tolak 6. Kita dapat X ialah 4. Kita dah dapat jawapannya. Okay, so faham tak setakat ini? Alright, so kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir kat sini, uh, dia bagi sedikit berbeza, dia bercerita dan bla bla bla. Okay, so dia kata ada basikal, ada basikal roda tiga. So, dia kata hitung bi uh, bilangan basikal dan bilangan basikal roda jika terdapat pedal, the pedal or the tire. Okay, so dekat sini mana dia punya persamaan linear dia? Tak bagi pun. So, kalau tak bagi, you kena keluarkan sendiri. Yes, you kena keluarkan the persamaan dia sendiri. Okay, so persamaan untuk pedal. You nampak tak dekat sini ada berapa pedal? Ada dua pedal. Kat uh, tricycle ni ataupun basikal roda tiga ni. Yang ni pun ada dua pedal. Okay, so basically what you need to know is kalau basikal kita letak dia sebagai X. Uh, basikal roda tiga kita letak dia sebagai Y. So ada berapa pedal untuk basikal? Ada dua je kan? So kita letakkan dia kepada dua X. Dia kata jumlah untuk dua-dua maksud dia Basikal roda tiga pula ada berapa pedal? Ada dua juga. So, dua Y. Bersamaan dengan jumlahnya adalah berapa? Dia kata kat sini 64. Ha, macam tu. Okay, lepas tu dia kata pula untuk tayar. Tayar pula ada 74. Okay, ada berapa tayar? Edit. So, ada berapa tayar? Untuk basikal ada dua. So, dua X tambah dengan Tayar untuk basikal roda tiga. Satu, dua, tiga. Kan dah cakap tiga kan? So, tiga Y. Sama dengan berapa jumlahnya? Tujuh puluh empat tayar. Okay, so kat sini very easy already. Kita buat penghapusan. Siapa yang boleh hapuskan dulu? Nombor yang sama. Nombor siapa yang sama? Nombor dua dengan nombor dua ini sama. So, kita boleh hapuskan menggunakan tambah ke tolak? Dua dengan dua macam jadi kosong. Tolak. Semua orang tolak. Potong-potong, hilang. Positif 2. Yang ni, positif 2 tolak dengan positif 3. Kita mendapat negatif Y. Sama dengan 64 tolak 74, negatif 10. So, kita boleh potong saja yang negatif tu. Kita mendapat Y ialah 10. Alright? Okay, so maksud dia Y dia adalah basikal 3 atau basikal roda 3. So, kita tulis kat sini dulu. Cantik-cantik dulu kan nanti cikgu tu tak tahu pula kita ni Y dia siapa. Y tu yo-yo ke apa kan. So we have to make sure we write down. Okay. And then ingat tak the second thing we need to do is penggantian. So we need to gantikan ke dalam persamaan pertama ke persamaan yang kedua yang you suka. Persamaan pertama lagi senang kan. So kita tulis keluar persamaan yang pertama. Gantikan Y ke dalam persamaan ini. Okey, dan kita akan dapat jawapannya 2X tambah dengan 20 sama dengan 64. Yang kat sini kita pindah ke sebelah mendapat tolak. So, kita dapat 44. And jawapan yang terakhir kita dah dapat dah. X ialah 44 bahagi 2. Jawapan X ialah 22. Okey? Alright. So, basically kita sudah mendapat dua jawapan kat sini. Y ialah 10 dan X ialah 22. Don't forget to write down kita punya uh, yang ini. Basikal ni. X ni kan nanti tak tahu pula X tu apa kan. Alright. So, di sini kita sudah uh, membuat beberapa soalan dan cikgu harap you boleh score dalam soalan SPM yang akan berlangsung tak lama lagi. And for those who are in PT3, don't forget this is basic and you need to know. Alright. 
And all those of KSSM punya, I'm sure you you uh, you can get something out of this because this question is very famous in maths exam. All right, so I shall see you then for the next uh, episode of the next tutorial. Okay, bye. <laughs>